，那名字周立川的武断女稀少。来，本来没人注意到，以为就是个长得漂亮的小姑娘，没想到还是匹黑马。哎，你们说周立川七段和之前输？盛景初，我是贺宇，后面的比赛请多指教。请多指教。盛景初。小时候我们一起下过棋，我出国后很少回来比赛，不过我每天都在坚持摆棋训练。前阵子我看了你的十番棋，我才发现，我竟然对一个人如此心动。我这次回来比赛，就是为了跟你相遇的。我喜欢你。他有女朋友。我知道，但我才是更适合他的。你应该跟我在一起。等久了吧？嗯。你好，我是松果视频的编导程了。你刚才的棋下的真的是太漂亮了，行云流水，灵气四溢。嗯，很开心你可以接受我的专访，那我们现在开始吧。盛景初呢？休息去了。我在赛场的时候，看到你们一起出入，跟职业棋手谈恋爱，应该挺无聊吧？什么意思啊？如果我没猜错的话，你应该不太懂围棋，怎么跟职业九段交流呢？只有天才才能理解天才。所以我反悔了，不想接受比我水平差很多的人的采访，除非盛景初采访我。好啊，你就这么把我给卖了？你为什么觉得我会答应呢？就仗着你是我女朋友。嗯。我绝对不可能答应围棋的职业道路上，你的目标是什么？跟你相遇，跟你对局，跟你在一起。直接。没结束呢。我不想采访他。你答应我的。喂。你觉得你赢得了盛景初吗？都可以，你开心就好。谁写的问题？你觉得自己算哪种类型的棋手？简单、直接、一击毙命。对于盛景初先生的。对于盛景初先生的恋爱，你怎么看？彻头彻尾的错误。他应该跟我在一起，棋手间有着先天的默契。你有信心吗？当然。东西。哎呀，怎么了嘛？你居然一点也不吃醋，我为什么要吃醋啊
，因为我完完全全相信你啊。但是我一秒都不想出现在他的面前。那我就更不吃醋了呀。所以说，你是在故意整我。全世界都喜欢你，而你就只是我一个人，这是我觉得最幸福的事猜猜，这一次是什么用？是 fall in love with you。屏幕前的观众朋友们，大家现在看到的是超曼奇巡回赛的决赛，由胜景出九段对战本次比赛以来最大的黑马美女选手贺宇五段。现在两人刚刚进入布局阶段。哇，好厉害啊！贺宇他能在决赛的时候和小景师兄面对面，要知道这也是我的梦想之一啊。小兰，贺宇能碰上景初，只是因为他占了便宜了。说什么呢？没有没有没有，没占便宜，没占便宜啊！没事没事，别老提这个，上不出决赛又能怎么样呢？我才到场就总被小景师兄虐哦，我还非得公开再被小景师兄虐一回。手有点意思啊，试探硬手一直是小景师兄的风格，贺宇这是在挑衅吗？哎呀，这一上来火药味儿就这么浓，有好戏看。将会是大量计算和判断的比拼。这是占下风了吗？不是不是。但是那个脚对于小景师兄来说，确实是个包袱。你看啊，如果执着的做回黑脚，就等于把广阔局面让给了白棋，这样黑棋的行棋方向就会有问题。景初稍微有点执着。小石子，不用担心，小景师兄聪明着呢。我倒是觉得呀，他就是在引诱贺宇。犀利啊，拖完再搬，牢牢拿捏住这个白棋的棋形要点。盛景书在这个局部究竟会有怎样的构想呢？让我们拭目以待。盛景初胜
第一次出席这么开心，以后是不是可以经常见了？松手！本场比赛一直很少有表情的贺宇武断，居然笑了，看来这局棋一定是一场很精彩的比赛啊！程瑶姐姐，你居然还笑得出来？你不觉得这个贺宇对小景师兄有点不太对劲吗？嗯，我知道啊，那又怎么样？他是我的。等等我。大师兄，嗯，你说我什么时候能这么有自信呢、啊？应该快了。